Hi guys, welcome to my channel Graphic Creative TV. Like and share and comment. In the channel, I have a graphic designing channel. I have a graphic designing channel. I have a starting voice over the 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 voice Level and then I know problems in a face panda and the Yapri on the Angus on a solution Kutanga, the Yapri in the designs law and then I implement Pandana, other Padian Mulukamuka sharpen up for him. The maximum in the beginners Kunana video, either on the skipana paranga in the video of the nine solar and power theory young beginners for tips on a solar Yapuma and then a self learning penny, non self learning panana, panita, and then on a first day, Puma graphic design could work on a self learning the panda, YouTube la. அப்புறம் வந்து நிறைய ப்ளாக்ஸ்ல இதெல்லாம் படிச்சிட்டு தான் வந்தேன் அதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு சின்ன கோர்ஸ் பண்ணேன் கன கிராபிக் டிசைனிங் கோர்ஸ் வந்து அது வந்து எதுக்காக வந்து கேடினா பிரின்சிபல்ஸ் இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இந்த கஸ்டமர் கிளையண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இதுக்காக வந்து நான் அந்த கோர்ஸ் பண்ணேன் கிராபிக் டிசைனிங் கோர்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த கம்பெனில போய் இது பண்ணேன் எப்பவுமே வந்து நான் இது தெரிஞ்சி எப்பவுமே ஒரு கம்பெனில போய் ரியல் டைமா வந்து நீங்க ஒரு கிளையண்ட் கிட்ட பேசையில மட்டும் தான் அந்தளோட அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் எப்பவுமே இத நான் செல்ஃப் லேர்னிங் பண்ண செல்ஃப் லேர்னிங் பண்ணிட்டு எப்பவுமே வந்து நீங்க ஒரு கிளைண்ட் கிட்ட எப்படி நீங்க பேசணும் அத மாதிரி எல்லாம் வந்து நீங்க வந்து ஒரு டிசைனிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்குள்ள போய் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்குள்ள போனா மட்டும் தான் உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப நான் அந்த இதுல இருந்து போனதா அதுல இருந்து ஷேர் பண்ண போறேன் உங்களுக்கு என்னன்னா இப்ப ஒரு ஃப்ரெஷர்னா ஒரு ஃப்ரெஷர் லெவல்ல வந்து நிறைய ஃப்ரெஷர் இருக்காங்க அவங்க செல்ஃப் லேர்னிங் பண்றாங்க ஓகே அது நல்ல விஷயம் என்ன பாராட்டக்கூடிய விஷயம்தான் அது யாருக்கு அது அது கூட என்ன படிக்கணும்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸும் பிரின்சிபல்ஸும் வந்து இது படிச்சுக்கிறீங்க உங்கள் டிசைன்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கும் எப்பவுமே இந்த டூல்ஸு என்ன இந்த வந்து இந்த டூல்ஸு இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது விஷயந்தான் எப்பவுமே வந்து இதெல்லாம் கற்றுக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை இதை அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸும் இந்த பிரின்சிபல்ஸும் புரிஞ்ச ஒரு டிசைன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் அது வந்து நம்ம வந்து அந்த டிசைன்ஸ் வந்து நல்லா நல்லாவும் வரும் எப்பவுமே நிறைய டிசைன்ஸ் என்ன நிறைய பேர் இருக்காங்க அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் டிஃபெண்ட் பண்ணி இருப்பாங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது எப்பவுமே சாஃப்ட்வேருங்கிறது என்னன்னா சாஃப்ட்வேர் வந்து அது ஒரு டூல் அவ்வளோதான் நீங்க இப்போ வந்து எப்பவுமே வந்து உங்க உங்க டிசைனை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கான உண்டான விஷயம் மட்டும்தான் அந்த சாஃப்ட்வேர் முழுக்க முழுக்க டிசைன் பாத்தீங்கன்னா கிரியேட்டிவிட்டி திங்கிங் தான் இதை வந்து மெயினா வந்து நீங்க வளர்த்துக்கோங்க எப்பவுமே நிறைய வந்து அப்சர்வ் பண்ணுங்க இப்போ வந்து பார்க்குற விஷயத்தையெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து அப்சர்வ் பண்ணுங்க இது ஏன் இப்படி இருக்கு இப்ப நீங்க ஒரு பப்ளிக் பிளேஸ்லயே போயிட்டு இருக்கீங்க இப்ப ஒரு ஒரு சைன் போர்டு வருது அந்த சைன் போர்டில் அந்த ஃபாண்ட் என்ன போ என்ன போய் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது ஏன் இப்படி இருக்குது எதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணு அப்சர்வ் பண்ண 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 தான் ஒரு ஃப்ரெஷர் லெவல்லேருந்து இன்னும் வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்சர்வ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து நம்ம எப்படி இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்த்துக்கணும் எப்பவுமே மைண்டில் வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு அப்சர்வேஷன் இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் பப்ளிக் பிளேஸ் எங்கே போனாலும் சரி இப்போ நீங்கள் உங்களை சுற்றி இருக்க பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அது ஏன் அப்படி இருக்குது எதுக்காக அப்படி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களோட டிசைன் எத்தினா க்ரியேட்டிவ் திங்கிங் லெவல் வந்து ஜாஸ்தியாகும் இப்போ நிறைய பேர் வந்து நான் நான் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு கிளைண்ட்டே வராங்க ஒரு கிளைண்ட் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து டிசைன்ஸோட வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து தெரியறது இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு அதை பற்றி தெரியல டிசைன்ஸுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கறது தான் டிசைனு இப்போவுமே இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்ளமை டிசைனாக வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கன்சியூமர்கிட்ட கொடுக்கணும் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதுதான் வந்து ஒரு டிசைன் டிசைனரோட வேலை இப்போ ஒரு நம்ம ஸ்டார்டிங் பேசிக்கான ஒரு பிகினர் டிசைனர்ஸ்னால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எடுத்தோடனே கா இப்போ ஒரு டிசைனை ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா ஒருத்தவங்க வந்து எடுத்தோடனே போய் டிசைன் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது எப்பவுமே வந்து அதை வந்து கிளைண்ட்டோட இதில் போய் பார்த்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க சொல்லிட்டு அதை ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்ன கண்டென்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்காக எப்படி இது பண்ணால் அந்த கண்டென்ட் கொடுத்தா அந்த கண்டென்ட் வந்து ஃபுல்லாக படிங்க ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு அதில் வந்து மு
ஏன் சொல்கிறேன்னா உப்பட்ட வந்து க ஒரு க கன்ஷியூமர் ஒரு கிளைண்டாக இருக்கவன் அவன் வந்து அவனோட இதை தான் எடுக்க பார்ப்பான் இப்போ டிசைன்ஸே நல்லா இருக்குது அவன் ஆனால் டிசைன் நல்லா இருக்கு ஆனால் அவனோட கண்டென்ட் வந்து கிளைண்ட்டோட கண்டென்ட் வந்து சரியாக காட்டல அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து அவன் ஒத்துக்க மாட்டான் இப்போ எப்பவுமே வந்து கண்டென்ட்டை வந்து அந்த டிசைன்ஸில் வந்து நான் இது பண்ணணும் இப்போ வந்து ஒரு டிசைனர்ஸோட இன்னொரு வேலை என்னென்னா ஒரு கண்ட் ஒரு இந்து ஒரு விஷயத்தில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு படிக்கணும் எதை படிக்கணும் எதை ரெண்டாவது எதை படிக்கணும் ஏதாவது விஷயத்தில் வந்து எங்கே வைக்கணும் அது அந்த ஒரு டேரக்ஷனை வந்து நம்ம கொண்டு வரணும் அதுதான் முக்கியமான டிசைனர்ஸோட வேலை இதை வந்து நிறைய டிசைனர்ஸ் வந்து இது பண்ணிக்க மாட்டேன் டிசைனர்ஸ் டிசைனர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து அந்த அழகுப்படுத்துறதுலேயே அழகுப்படுத்த அவங்களோட இது அழகு அழகுப்படுத்துறதுலேயே மேக்ஸிமம் இது பண்ணிக்கிறாங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது எப்பவுமே கண்டென்ட்டை இது பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லே அவுட்டை போட்டுக்கோங்க லே அவுட்டை வந்து மனசுக்குள்ளே போட்டு அந்த லே அவுட்டை வந்து ஒரு ரஃப் ஸ்கெட்சில் போட்டு இந்த கண்டென்ட் சொல்லி உள்ளே போடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து டிசைன்ஸ் வந்து எலமெண்ட்ஸ் உள்ள ஆட் பண்ணுறது தான் இதுக்கெல்லாம் ரெண்டாவது விஷயம் எப்பவுமே வந்து ஒரு விஷுவல் ஐராயிரிக்கி வந்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து விஷுவல் ஐராயிக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று எந்த ஒரு எந்த விஷயத்தை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கன்சியூமரை வந்து அதுக்கு இது பண்ணணும் ஏன்னா வந்து டிசைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம வந்து கன்சியூமரை வந்து எந்த விஷயத்த படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம தான் டிசைட் பண்ண டிசைட் பண்ண வைக்கணும் ஆனால் இப்போ இந்த விஷயத்த தான் கன்சியூமர் வந்து ஃபஸ்ட்டு படிக்க வைக்கணும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ஹைலைட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து பண்ணலாம் இதுதான் ஒரு மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு கிளைண்ட்டோட ரெக்யூர்மெண்ட் அவங்களோட கண்டென்ட்டை வந்து எப்பவுமே வந்து ஆனால் ஹைலைட்டாக எடுத்து காட்டினா மட்டும்தான் அந்த கன்ஸ் கிளைண்ட்டை வந்து இம்ப்ரெஸ் ஆகும் டிசைன் வந்து எப்பவுமே ரெண்டாவது விஷயம் டிசைனுங்கிறது என்னென்னா இப்போ அந்த கண்டென்ட்டை எப்படி படிக்க வைக்கணும் அவனை அதுக்காக உண்டான ஒரு வே மட்டும்தான் டிசைன் இப்போ நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியே இருப்பாங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது எப்பவுமே வந்து சாஃப்ட்வேர் வந்து ஒரு டூலாக வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம நான் திங்கிங்கை வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் வச்சு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண பாருங்கள் அது மெயினான வகையில் அதுதான் மேக்ஸிமம் வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வந்து படிச்சுக்கோங்க மேக்ஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இந்த ப்ரின்ஸிபல்ஸ் இதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பில் கேட்ஸ் வந்து ஒரு இது சொல்லியிருக்காரு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டென்ட் தான் மெக்காவசி வந்து கிங்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் ஒரு ஒரு இது ஒரு கோட்டில் சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் என்ன பண்ணினாலும் சரி என்ன இது பண்ணாலும் சரி அந்த கண்டென்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் அதுக்கு வந்து வேலிடேஷன் ஆகும் இப்போ ஒரு டிசைனாக இருந்தாலும் எப்பவுமே கண்டென்ட்டுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறதெல்லாம் ரெண்டாவது விஷயம் இப்போ வந்து பிக்னஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி அதை தப்பு ஒன்றா பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் நான் பண்ணுறதும் பார்த்துருக்கேன் பிக்னஸ் வந்து அவங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தா டக்குன்னு எடுத்துகிட்டு போய் எடுத்துன்னா டிசைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அது என்ன ஏதுன்னு சொல்லி அவங்க பார்க்கவும் கூட மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு கண்டென்ட் உள்ளே வாங்கி படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டிசைன் பண்ண ஆரம்பிங்க இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து டிசைன் ரெஃபரன்ஸ் எப்படி எடுக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ரெஃபரன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் எடுத்துக்கோங்க நிறைய எடுத்துகிட்டு அதுலேருந்து ஒரு சில சில பர்டிகுலர் ஒரு விஷயத்த வந்து எப்பவுமே வந்து அவன் வந்து ஒரு டிசைன் அந்த இது வந்து நம்ம காப்பி அடிக்கிற மாதிரி இல்லாது இப்போ அவனும் என்ன பண்ணியிருப்பான் இப்போ நம்ம ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறோன்னா அந்த ரெஃபரன்ஸை வந்து மேக் பண்ணணுன்னவனும் வந்து இன்னொருத்தனை பார்த்து அவன் எடுத்திருப்பான் அவன் எடுத்திருப்பானா எப்படி எடுத்திருப்பான்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் வந்து எப்படி எடுத்துருப்பாங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு பத்து ப்ரௌச் நீங்கள் ஒரு ப்ரௌச்சர் செய்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ப்ரௌச்சர் வந்து ஒரு பத்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த பத்து ரெஃபரன்ஸில் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் இந்த ஃபான் நல்லா இருக்குது இந்த ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட் நீங்கள் வச்சா நல்லா இருக்குது இந்த மாதிரி பர்டிகுலராக வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு ப்ரௌச்சர்ஸ்லேயும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு கடைசியில் வந்து அந்த இதெல்லாம் வந்து ஒரு லே அவுட்டாக இது பண்ணிங்கன்னா அந்த பத்து கலந்து ஒரு ஒன்று ஒரு வருது வந்து நியூ டிசைனாக வரும் இது மாதிரி தான் ரெஃபரன்ஸ் என்ன ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கணும் இது மூட் போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நீங்கள் கற்றுக்கோங்க மூட் போர்டு வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து எப்படி எடுக்கணும்னா ஒரு டாப் டென் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ரௌச்சர் செய்கிறீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்தியாக்குள்ளே என்ன பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஸ்டேட்டுக்குள்ளே என்ன பண்ணியிருக்காங்க ப்ரௌச்சர் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்தியாவுக்குள்ளே பாருங்கள் அப்புறம் அதுக்கடுத்து வந்து கரண்ட் ட்ரெண்டிங்கில் என்ன மாதிரி பெரிய வேர்ல்ட் கிளாஸ் வந்து கம்பெனி வந்து ப்ரௌச்சர் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெ
பண்ணுறதுக்காக ப்ரௌச்சர் பண்ணி கொடுத்தாலும் அது வந்து என்ன சக்ஸஸ் இல்லைன்னு சக்ஸஸ் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அது ஃபெயிலியர் டிசைன்ஸ் தான் சொல்ல முடியும் நீங்கள் நிறைய பேர் பாருங்கள் ஒரு மெசேஜை வந்து கரெக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி எப்பவுமே வந்து நீங்கள் வந்து எல்லா டிசைன்ஸும் பண்ணுறதும் பார்த்தீங்கன்னா மினிமலாக திங்க் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பெருசாலாம் திங்க் பண்ணலாம் எப்பவுமே ஒரு என்ன நான் லோகோ டிசைனிங்கில் சொல்ல வரேன் என் லோகோ டிசைனிங் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோகோஸ் பார்த்தீங்கன்னா மினிமல் மின்னா மினிமலாக தான் இருக்கும் எப்போவுமே சிம்பிளாக தான் இருக்கும் மினிமம் அந்த லோகோ கன் கன்சியூமருக்கு வந்து என்ன கன்வே பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மெசேஜை ஐ கேஸ் மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு ஏன்னா மேக்ஸிமம் வந்து நான் இதில் வந்து இது இத்தனை சொல்கிறேன் என் பெரிய எக்ஸ்பர்ட்னு எல்லாம் நினச்சிக்காதீங்க நானும் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த வந்து நான் என்ன ஷேர் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நாலு பேருக்கு சொல்கிறேன் சொல்கிறேன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தையும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நானும் வந்து அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச நானும் சொல்கிறேன் ஏன்னா இப்போ வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு ப்ரிண்ட் ப்ரிண்ட் ரிலேட்டட் டிஜிட்டல் ரிலேட்டட் எந்த மாதிரி டவுட்டாக இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கு என்ன எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த சொல்கிறேன் நீங்களும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி டாபிக் வேணும் என்ன கிராஃபிக் டிசைனிங் என்ன மாதிரி டாபிக் வேணும் எது மாதிரி எது சொல்லணும் சொன்னீங்கன்னா அதை பற்றி நான் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி நான் எடுத்து உங்களுக்கு போடுறேன் உங்களுக்கு ப்ரிண்ட்டில் எந்த இது இருந்தாலும் கேளுங்க நான் அதை வந்து சால்வ் பண்ணுறேன் எப்படி என்ன இது பண்ணணுன்ட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோ நீங்கள் என்ன க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு